No sleep when things run dry on melody. I can't see, I'm blinded by this concrete. 今天我要用杏鲍菇和番茄作为大家常菜料理。要和大家分享一道创意的墨西哥卷。这道墨西哥卷很特别的地方是，我使用了蛋饼皮来代替一般卷饼所使用的面皮，做法简单又省时。另外，我还会分享一个自制的沙沙酱食谱，给大家增添一些美味的口感。这道墨西哥卷的馅料使用了许多不同颜色的食材，让整道菜看起来是更加的丰富的多彩，绝对是一道健康又美味的素食料理。做菜前很开心的告诉大家，频道现在有了超级感谢的新功能，让大家可以用低额支持我的创作，这样我就能够做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。希望大家可以给予我支持，让我有更多的动力和热情，继续创作更好的内容。还要提醒大家，一定要按下订阅，开启小铃铛，这样才能第一时间收到我的新影片，不错过任何一个精彩的内容。现在就让我们开始用杏鲍菇和番茄做这道家常菜料理吧。准备五条杏鲍菇，把杏鲍菇切片。在杏鲍菇表面上切上一些花纹，让它变成格子状，这样子也比较好入味，也很美丽。把杏鲍菇放入盘中，准备一颗紫色地瓜。现在把紫色地瓜削皮。把地瓜切片，这紫色地瓜我是在全联买的。之前我在我的食谱书里面也有分享过，紫色地瓜涂在三明治里面，可以带出去野餐的便当。把地瓜放盘中，准备拿去蒸。这是五十克的鹰嘴豆，我已经泡了热水，现在把水沥出来，沥干水分了再放回来，来拿去蒸。用电锅蒸，把鹰嘴豆和紫色地瓜放进来蒸。外锅放一杯水，盖上盖子，按下电源来蒸。紫地瓜蒸熟了，蒸熟完它水分很多，不要放进来。把蒸熟的地瓜放入大碗中，你们看蒸出来好多水分，就不要了。放入三十 CC 的豆浆，压成泥。都压成泥状了，放点豆浆进来会比较有湿润感，也比较香醇。准备一颗番茄，切一半之后再去掉地头。其中半颗的番茄切片，把番茄放入盘中。另外半颗切小丁状，先切片。接着切成细条状，把番茄换一个方向，切成小丁状。把番茄放入盘中，准备两个芹菜，把叶子去掉，把芹菜切成末状，把芹菜放入盘中。把小黄瓜刨成细丝状，准备一条小黄瓜。这条小黄瓜我是在全联买的，全联现在有卖裸卖的蔬菜，这一条是七元，不过一次要买五条，所以一共是三十五元。把小黄瓜放入盘中，准备三片豆包，把豆包随意的撕成条状。把豆包放入碗中，鹰嘴豆蒸好了，放入大碗中，把鹰嘴豆压成泥状，全部都已经压成泥状了，可以了。把番茄放进来，芹菜，凤梨醋一汤匙，番茄酱一汤匙，迷迭香叶四分之一茶匙，黑胡椒粉四分之一茶匙，红椒粉适量，盐半茶匙。糖一茶匙，橄榄油一汤匙，把所有食材拌匀
。全部食材都搅拌均匀了，可以先放在旁边备用。擦擦酱就完成了。锅内放入十克的纯素奶油，把奶油推融化。纯素奶油融化了，现在放入杏鲍菇，一片一片放下来，慢慢给它煎。先让它稍微煎一下，可以来翻面看看，有点变金黄色了。继续让它煎，放入适量的盐，让它有点味道。黑胡椒适量，平均撒在杏鲍菇上面，表面都煎成金黄色了，可以关火取出了。接着，锅内再放入适量的油，把豆包放进来，快速翻炒一下，就可以来调味了。盐四分之一茶匙，姜黄粉半茶匙，把色调味料炒匀，这样子炒一炒就很像素炒蛋。最后可以再来一些喜马拉雅黑矿盐，让它有蛋的香气。快速翻炒，炒的差不多了，要起锅前加点黑芝麻，增加营养。快速翻炒一下，可以关火起锅。锅内不要放油，放入蛋比皮干煎，开小火把它煎成焦黄色。翻过来继续煎，像这样子微黄色就可以关火起锅，不要煎得太硬，不然很难包。第一层先涂上紫色的地瓜泥。卷饼料理在不同国家有不同的饮食方式和文化，比如墨西哥卷饼。法国蛋饼、中国春卷、越南春卷等等的，把它涂成一样的厚度，可以了。放上一片生菜，生菜露出大约零点五公分左右。接着放上沙沙酱。法国蛋饼是一种薄饼皮，可以用甜或咸的馅料卷起来吃。甜的馅料可以是水果、巧克力或榛子酱等等。杏鲍菇、纯素蛋、小黄瓜丝，咸的馅料可以是起司、火腿或蘑菇等。越南春卷和中式春卷有些相似，不过是以米子包裹，馅料包括米粉、豆芽、香菜、虾肉或猪肉等等，通常配上特制的甜辣酱或花生酱。而今天分享的墨西哥卷饼源自墨西哥的传统食品，有豆子、米。饭、肉类、cheese 或蔬菜等等的食材，可以加入沙沙酱或酸奶油等等的调味料。不同国家的卷饼类料理各有特色和风味，从中可以感受到当地的文化和风土人情。来试吃墨西哥卷饼，我很喜欢把料理布置成很多颜色、很漂亮的，这样子看起来就秀色可餐，会增加食欲。试试看喽！刚我有试吃了沙沙酱，口味很不错，有酸有甜的。那现在看看全部咬在一起是什么感觉？嗯，生菜好吃，我喜欢吃生菜。因为咬起来清爽清爽脆脆的，杏鲍菇的味道，这样子干煎之后，整个很有鲜味，很好吃。加了这个地瓜泥，有绵密的感觉。嗯，口味层次很丰富，什么味道都融合起来，在嘴巴里面散开。很香，嗯，很好吃，而且地瓜泥呢
，这个紫色的它不会那么甜，像红地瓜的话，红薯就会很甜。这种紫色地瓜一点点甜味而已，不过有满满的花青素，很营养。我觉得早餐来上这一卷啊，会特别的有元气，很好吃，很美味又健康。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，然后订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下到料理见，拜拜。嗯，沙沙酱，我觉得可以涂在吐司上面，很好吃。